ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങൾ ടെൻത്തിൽ എബ്രോഡിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിനോടൊപ്പം തന്നെ നീ ജെ ഇ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സൈലത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ എങ്കിൽ സൈലം ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സ്കൂളിലേക്കായി ജോയിൻ ചെയ്യാനും സ്കോളർഷിപ്പോടു കൂടി പഠിക്കാനും വേണ്ടി ദേ നിങ്ങൾക്കായി വരുന്നു സെക്കൻഡ് നെക്സ്റ്റ് എക്സാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ നെക്സ്റ്റ് എക്സാം എന്തെല്ലാമാണ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ ബേസിക്കലി നെക്സ്റ്റ് എക്സാം രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം ജെ ഇക്കും ഒന്ന് നീറ്റിനും നിങ്ങളൊരു ജെ ഇ ആസ്പിരൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ നിങ്ങളൊരു നീറ്റ് ആസ്പിരൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാവുക ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ബയോളജി ആണ് നിങ്ങൾ എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ക്ലാസ്സുകളിൽ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ള സിലബസിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ നമുക്ക് ശരിക്കും പറയാം ഫിസിക്സിന് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കെമിസ്ട്രിക്ക് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബയോളജിക്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ നീറ്റ് പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാവുക ഈ പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം സ്കോർ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ മാർക്ക് ബേസിസിൽ ഹൈ സ്കോളർഷിപ്പോട് കൂടി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നീറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് സ്കൂളിൽ നമ്മുടെ സൈലത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ബയോളജിക്ക് ഇപ്രാവശ്യത്തെ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിനുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഒന്ന് നോക്കിയാലോ ബയോളജിയിൽ ഇപ്രാവശ്യം നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിനുള്ള ടോപ്പിക്സ് സെൻസ് ഓർഗൻസ് ന്യൂറോൺസ് ബ്രെയിൻ ന്യൂറോൺസിൽ നമുക്ക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ നിങ്ങൾ എയ്ത്ത് നയൻത്ത് ടെൻത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള നെർവസ് സിസ്റ്റം അതിൽ തന്നെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് പിന്നെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് റെസ്പിറേഷൻ സെൽ അതുപോലെ എക്സ്ക്രീഷൻ നമ്മുടെ കെമിക്കൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോൺ സിസ്റ്റം പിന്നെ നമ്മുടെ ജെനറ്റിക്സിൽ വരുന്ന മെൻറ്റേലിയൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അതുപോലെ നമ്മളുടെ എക്കോ സിസ്റ്റം ആൻഡ് എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ പാർട്ടിൽ വരുന്ന രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിൽ ബയോളജിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ളത് എല്ലാവരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഹായ് മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ജെയിൻ്റെ നീറ്റിൻ്റെ എക്സാം പാറ്റേൺ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതായത് ജയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്നാൽ നീറ്റിൽ ബയോളജി ആണ് അപ്പോൾ ബയോളജിക്ക് പകരം മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സിലബസ് ആണ് നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റം ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പിന്നെ ഓൾജിബ്ര ജോമെട്രി ടൈപ്സ് ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ പിന്നെ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടു വേരിയബിൾ ഏരിയ സർക്കിൾസ് സോളിഡ്സ് പോളിനോമിൽസ് അരിത്മറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ അരിത്മറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആണ് അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് പിന്നെ കോട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് പ്രോബബിലിറ്റി ട്രിഗണോമെട്രി ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ സിലബസിലേക്ക് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കണക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കണം ഞാൻ നിങ്ങൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എയ്റ്റി ടു ടെണ്ണുള്ള സി ബി എസ് ഇ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ നമ്മുടെ സിലബസ് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് അതാണ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ചാനലിൽ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഓൾറെഡി കൊടുത്തതൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ പ്രിഫർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തായാലും നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് നെസ്റ്റ് ക്രാക്ക് ചെയ്യുക ഫിസിക്സിൻ്റെ സിലബസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ത്രസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രഷർ Sound, Electricity, Light ലൈറ്റ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ ആ ഏരിയാസ് ഒക്കെ ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ദൻ മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈറ്റ് കൈനമാറ്റിക്സ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വർക്ക് എനർജി പവർ ദെൻ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഇ എം ഐ ആൻഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കുകൾ ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ സബ് ടോപ്പിക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ധാരണ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സോ ഈ സിലബസ് ആണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിന് ഫിസിക്സിൽ നിന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടി കെമിസ്ട്രി സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നോക്കാം അല്ലേ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ അറ്റോമിക് മോഡൽസും എല്ലാ തിയറീസും നമുക്ക് അതിൽ പഠിക്കാൻ വരും പിന്നെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ മെറ്റൽസ് പിന്നെ നോൺ മെറ്റൽസ് അത് കഴിഞ്ഞ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആസിഡ് ബേസ് ആൻഡ് സോൾട്ടുകളെ പറ്റി പഠിക്കാനുണ്ട്